മലബാർ കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പാർട്ട് സിക്സ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് അവസാന ഭാഗമാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം എന്താണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് തീരം സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മീൻ ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദി വേരിയബിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ സെറ്റ് ഇൻ വെരി ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലൈപ്പൻ ഓഫ് ഫോം ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം രണ്ട് ലിൻഡബർഗ് ലെവി ഫോം ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം എന്താണ് ലൈപ്പൻ ഓഫ് ഫോം ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം നോക്കാൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് വൺ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റേൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും മീൻ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു മീ വൈ ആണ് ഓരോന്നിന്റെയും വേരിയൻസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ സം എടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ദൻ എസ് എൻ ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എൻ എന്നുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീൻ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മ്യൂ ഐ ഇതിന്റെ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വരെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും മീനിന്റെ സമ്മിനെ നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് കൊടുത്ത് അതുപോലെ വേരിയൻസിന്റെ എല്ലാ സമ്മിനെയും നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വർ എന്ന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരണം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും നൃത്തം അടുത്ത് ലിൻഡബർഗ് വിലവി ഫോം ഓഫ് സി എൽ ടി എന്താണ് ഇവിടെയും എക്സ് വൺ എസ് ടു എക്സ് എക്സെട്രാ എസ് എൻ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വിത്ത് അതിന്റെ മീൻ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആണ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീൻ അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മീൻ എൻ മ്യൂ ആണ് അതുപോലെ വേരിയൻസ് സിഗ്മ എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ സർട്ടൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് മേ ബി കൺസിഡർഡ് എസ് എൻ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പെനൻഷ്യൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീൻ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഓഫ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി യൂസിംഗ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് മോർ ദൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ബേണിംഗ് ടൈം ആറായിരം മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ബേണിംഗ് ടൈം വരാനുള്ള അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ പിന്നെ അത് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണണം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ മീൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മീൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നും വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സിഗ്മ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ലെറ്റ് എക്സ് ഐ ഡിനോട്ട് ദി ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഐത്ത് ലാമ്പ് എന്നെടുത്ത് അപ്പോൾ എസ് എൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി അതിനെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം മീൻ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ മ്യൂ ഐ ആയിരിക്കും എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതുപോലെ ഇതിന്റെ വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ
അപ്പൊ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ ടു പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി പി ഓഫ് ജെഡ് ലെസ് ദാൻ ടുവിന്റെ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാം സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങട്ട് എന്നാണ് നടത്താം അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ടേബിൾ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതും ഒന്ന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നതും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ലെസ് ജെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് വരിക ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങട്ട് നടത്താം അപ്പൊ ഇതിൽ ടു ആണ് നമുക്ക് ജെഡിന്റെ വാല്യൂ ടു അത് നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് വരുന്നത് ടു എവിടെയാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വാല്യൂ വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ ടു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ ടു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആൻസർ വരുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകാം എക്സാമ്പിൾ ടു എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേക്കൺ വൈ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഹൂസ് മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ മ്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി യൂസിങ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീയറും സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീയറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വിട്ട് വാത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ക്യാൻ വി അസെറ്റ് ദ മീൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീനും അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഡിഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ബൈ മോർ ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ നാല് മോർ ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫോർ എന്നാണ് അർത്ഥം മോർ ദാൻ അതിൽ കൂടുതൽ നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം മോർ ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്നാണ് അർത്ഥം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ പി ഓഫ് മോർ ലെസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുരുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി മ്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എഴുതി വേരിയൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ലെറ്റ് എക്സ് ബാർ ബി ദി സാമ്പിൾ മീൻ എന്നെടുത്ത് ഇനി എക്സ് ബാറിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ മ്യൂ ഐ ബൈ എൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് വേരിയൻസ് എക്സ് മൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ എൻ എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി മ്യൂ ഐ കിട്ടി അപ്പൊ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഐ മാറി ഇവിടെ ഒരു എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ സിക്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വരും അപ്പൊ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ അപ്പൊ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ഓൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിനെ സെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് സെഡ് സെഡ് ആയി മാറി ഇനി ഫോർ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ടു അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇത് പിന്നെ പി ഓഫ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കാണുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് സെഡ് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രാഫ് വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരിക മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ സെഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്ന് ഇതിൽ സീറോ വരെയും സീറോ മുതൽ സെഡ് വരെയും മൈനസ് സെഡ് മുതൽ സീറോ വരെയും സീറോ മുതൽ സെഡ് വരെയും 
of the population mean and the sample mean and where x bar and mu and the difference and the other modulus of x bar minus mu within and the other way around the point five or less than point five and the other one is this is the number of 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 Upon the 1.5 variance out of the 1.5 by n. In the central limit theorem, we x bar normal and the normal distribution approximate. We explain the pole. P of x bar minus mu less than 0.5 greater than or equal to 0.951. One can do it. In the yan in the jay 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 in the sigma in the jay in the jay in the sigma in the jay in the jay in the jay in the jay in 5 by root n. So, this is the root of 1.5 by root n. This is the z dimari. This is the z dimari. This is simplified by root n. This is 0.5 by 1. root of 1.5. Calculator is 0.4082. This is the modulus of z minus e value. Minus 0.4082. Root and less than z less than 0.4082 root and nartham. Nartha parnitha pole, then I'm going to 2 into 0 to 0 0.4082 root and then I'm going to add the 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 root this table is 0 to 7 in the table. Probability is 0.475. That is the next page. Now we have 0.475 probability. 0.475 value. This is corresponding to 1.9. Here we have 1.96. Ini, ini dua dua tempat kita compare dengan yang lain. Nampak itu 1.96. Apa ini value anda iri kanam 1.96 sahiri kanam. Ini di mana ini 0.4082 na right side lekuk dengan divide 1.96 divide by 0.4082 ni kertum. Ini di mana square itu kerana 23 point ini values calculate lekuk kertum. Pada warna n ni 23 point something itu warna ada at least 24 iri kanam. 23 point something pada arta number itu kerana 24 ayat itu untuk 24 na iri. इन्हें आठ तेल लास्ट क्वेश्चन आना है एक ऑयन इस टोस 200 टाइम्स फाइंड द अप्रोक्सिमेट प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इज इन बिटवीन 80 एंड 120 अब वो एक ऑयन नम्बर इधर नोर प्रावेशन दी दे टोस ही दे नम कंदी यानम आइने हेड दे वेरना दे एंड बदेंडे यू नोटिफिकेंडे अड so, mu is equal to np. We will say that the binomial distribution is mean. So, 200 into 1 by 200. Sigma square is npq. So, n into p into q is 15. So, n is larger than the binomial distribution. We will say that the normal distribution is approximate. So, mu is 100. Standard deviation is sigma. So, sigma is root 15. So, the probability is the probability. The required probability is p of 18. Indonesia इतने सिंपलीफाई दे रहे हैं यार इतने सिंपलीफाई दे रहे हैं यार 2.8284 अब इधर माइनस इंडेम प्लस इंडेम वाले वाले वेरना वैल्यू ऐ दो उन्हें देने 2 इंडू 0 टू 0 इन्हें ला वैल्यू आके रहता है बटुम अब 2 इंडू 0 टू 0 इन्हें ला वैल्यू नमक टेबल इन्हें टेबल नमक के 2.8284 इन्हें अपन नमक नौकाम जीरो जेड इन द लेट टेबल ले 2.83 अत्रे आना में 
ഇതാണ് സീറോ സെറ്റിന്റെ ടേബിൾ വീണ്ടും അത് സെറ്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കണം അതിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇതാണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ സെവൻ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ സെവൻ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ജോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ആറ് ഭാഗങ്ങളായി എടുത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഗെയിൻ താങ്ക്സ്